शिक्षा कम उचित एजुकेशन जीवन केकशित कर विश्वजगत मान जो सर्वव्यापी चेतन शक्ति संगे निजे देखते फुटिए तोला शिक्षार्थी क्षमता शिक्षा चिंतार इम्पोर्टेंट दिक हम शिक्षा और विकास समार्थ तरह की एजुकेशन और डेभलपमेंट एट कमप्लीमेंटरि एजुकेशन छाड़ा डेभलपमेंट पसिबल ना डेभलपमेंट छाड़ा एजुकेशन पसिबल ना तो शिक्षा और विकास दुटो हम समार्थ र ठीक एजुकेशन क्या शिक्षा एवं शिक्षार क्या हम प्रत्येक शिश्र विकास जैसे सुनियंत्रित भाव प्रत्येक शिश्र विकास जैसे पुरोपुर भाव से देखा तो ये जो विकास कथा बोलता की धरण विकास कथा बला हम अंतर्निहित क्षमता गई क्षमता गुल तो शिक्षार क्या की प्रत्येक शिश्र मध्य क्षमता आज प्रत्येक शिश्र जाबिलिटी जा दक्षता आज से आईडेंटिफाई करा से परिपूर्ण भाव भलो भाव फुटिए तोला सो डेभलपमेंट और अनफोल्डमेंट मैं तरह एखे की बला हम एजुकेशन एंड डेभलपमेंट दे आर कमप्लीमेंटरि एक छाड़ा सम्भव न शिक्षार लक्ष्य विकास शिक्षार प्रसेस जेटा शिक्षार जो प्रक्रिया विकास तेक्षित फ्रयल बक्तव्य फिलोसफी एग्लो खुजे पाई बोझा गल जो फ्रयल कथा फ्रयल एजुकेशनल फिलोसफिर कथा फार्स्ट पॉइंट शिक्षा और विकास हम समर्थ एजुकेशन एंड डेभलपमेंट दे आर कमप्लीमेंटरि सेकेंड पॉइंट हम स्पष्टता संहत स्पष्टता संहत स्पष्ट और संहत मान कि स्पष्ट और संहत क्या स्पष्ट और संहत 
ফ্রয়বেল কিন্তু সবসময় এটা মনে করেছেন যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বর আছে মানে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর মধ্যে কিন্তু ভগবান আছে তাই মানে এভরি ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ গড রিসাইডস ইন এভরি ইন্ডিভিজুয়াল মানে প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান আছে তাই জন্য প্রত্যেককে ইকুয়ালি রেসপেক্ট করা উচিত প্রত্যেককে ওই প্রত্যেককে তার তার ইচ্ছে মতন বা তার ক্ষমতা মতন তাকে বড় হতে দেওয়া উচিত তো যখনই এই কথাটা বলছেন যে প্রত্যেকের মধ্যে পরম সত্তার অবস্থিতি বিদ্যমান তার সাথে সাথে উনি এটাও বলছেন যখন এই পরম সত্তার কথা বলা হচ্ছে তার মানে হলো পরম আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে সেন্সেস গুলো ওইগুলোকে ডেভেলপ করতে দিতে হবে তার মানে কি আমাদের আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে পাঁচটা সেন্সেস আছে কি কি পাঁচটা সেন্স পাঁচটা সেন্সেস কি কি মানে যেটা আমরা নাক দিয়ে শুনি আর আরেক লাস্ট হচ্ছে কাইনাস্থেটিক বা যেটা হচ্ছে টাচ তাই তো তার মানে কি প্রত্যেকের মধ্যে একজন পরম পরম সত্তা আছে এই পরম সত্তার বিকাশ কি করে হবে থ্রু স্পন্টেনিয়াস ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার সেন্সেস মানে আমাদের যে আমাদের যে পাঁচটি এনজিও গুলি আছে ওই এনজিও গুলিকে পুরোপুরি ভাবে ওগুলো স্পন্টেনিয়াসলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ওগুলোকে যখন ডেভেলপ করা হচ্ছে ওই ডেভেলপ করার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের মধ্যে যে পরম সত্তার কথা বলা হচ্ছে ওই পরম সত্তার বিকাশ এই জন্য বলা হচ্ছে যে তাই জন্যই বলা যে ফ্রয়বের যে বিকাশের তত্ত্ব সেটা হচ্ছে স্পষ্ট এবং সংহত প্রত্যেকের মধ্যে পরম সত্তার অবস্থিতি বিদ্যমান আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় চিন্ময় পরমাত্মার ক্রমান্বয় প্রকাশ উপলব্ধিকে তিনি বিকাশ বলে চিহ্নিত করেন বোঝা গেল বোঝা গেল এত তাড়াতাড়ি যেটা বললাম আমি কি বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকের মধ্যে পরম সত্তার অবস্থিতি বিদ্যমান এটা বোঝা গেছে যে প্রত্যেকের মধ্যেই গড ইজ প্রেজেন্ট ইন এভরি ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ গড ইন হিম হার তো তার মানে যখন আমরা এই পরম সত্তার কথা বলছি যখন আমরা এই একটা পরম সত্তার অবস্থিতির কথা বলছি এটাকে আমরা কিভাবে রিয়েলাইজ করব কিভাবে ডেভেলপ করব। সেটির বিকাশ ঘটাবো বোঝা গেল তার মানে এই যে বিকাশের কথা বলা হচ্ছে এই বিকাশ থেকে এই বিকাশ থেকে কি তৈরি হচ্ছে এই বিকাশ থেকে তৈরি হচ্ছে আমাদের আত্মবিকাশের তত্ত্ব কেন আত্মবিকাশের তথ্য কারণ আমরা এখানে আত্মার বিকাশের কথা বলছি আত্মার বিকাশ কিভাবে হচ্ছে আত্মার বিকাশ হচ্ছে আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে ওই ইন্দ্রিয়গুলি স্বতঃস্ফূর্ত এবং সৃজনশীল বিকাশের মধ্যে এবার ক্লিয়ার হয়েছে তোমরা পেজ সিক্সটি ফোরে আসো তোমাদেরকে যে মেটেরিয়ালটা আমি দিয়েছি পেজ সিক্সটি ফোরে আসো ওখানে দেখো ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ফ্রয়বেল এডুকেশনাল ফিলোসফি আছে ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ফ্রয়বেল এডুকেশনাল ফিলোসফি
হ্যাঁ ম্যাম পড়েছি বোঝা গেছে হ্যাঁ ম্যাম পড়েছি প্রত্যেকের ক্লিয়ার হয়েছে ম্যাম মানে কি কোনটা বলো একবার ভিডিও অন করে নাও ভিডিও অন করে বলো কি বলছো মিশন মানে বলো মানে উন্মেষণ মানে ওখানে বলা আছে বিকাশ ও উন্মেষণ কোনো কিছু উন্মেষ করা মানে কোনো কিছুকে আনফোল্ড করা কোনো কিছুকে ফুটিয়ে তোলা মানে উন্মেষিত করা বা কিছু সেটা মানে মানে ওটাকে খুলে বার করা আর কি তুমি উন্মেষটা কোথায় পাচ্ছ আমাকে একবার সেন্টেন্সটা পুরো বলো ডেভেলপমেন্ট এর আনফোল্ডমেন্ট যেটা বলা হচ্ছে বিকাশ বা উন্মেষণ বিকাশ বা উন্মেষণ মানে যে আমরা যে আমরা যখন বলি অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ তার মানে কি অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উন্মেষণ তার মানে কি আমাদের যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা গুলো আছে ওগুলো যাতে ওগুলো যাতে প্রকাশ পায় সেটা দেখ বোঝা গেল আচ্ছা পড়ে দেখেছো সবাই হ্যাঁ কোথাও কারোর আটকাচ্ছে হ্যাঁ ম্যাম মানে সেকেন্ড প্যারাটার শেষের দিকে আচ্ছা বলো কোন লাইনটা स्वतस्फूर्त सृजनशील विकाश मध्य दिए अंतसार विकास मध्य दिए तुम अनेक बस स्पन्टेनियसलि जिसपत्र शिखे रियलईज कर चेष्टा कर खाली शिक्षारित आत्मनियंत्रित सेल्फ प्रडिउस সেলফ মেইনটেইন আর সেলফ ডিরেক্টেড আমি কি কাজ করতে চাইছি আই উইল কন্ট্রোল দ্যাট মাইসেলফ সো ইট ইজ সেলফ মেইনটেইন আমি যে আমার যেগুলো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাগুলো আমি রিয়লাইজ করার চেষ্টা করব সো ইট উইল বি সেলফ ডিরেক্টেড এন্ড ইট উইল বি সেলফ প্রডিউসার আমি কিভাবে নিজের বিকাশটাকে চালিত করব কিভাবে আমি নিজের গুণগুলোকে বিকশিত করব সেটা যেহেতু ইন্ডিভিজুয়ালি নিজ মানে এডুকেশনের দ্বারা ইন্ডিভিজুয়াল সেটা নিজে রিয়লাইজ করছে ওজন্য ওটাকে বলা হবে সেলফ মেইনটেইন তার মানে কি হলো যখনই আমরা এখানে আমরা আমরা যখনই বিকাশের কথা বলছি বিকাশ ইজ অলওয়েজ আত্ম উৎপাদিত তার মানে সেলফ প্রডিউসড আত্মপরিচালিত মানে সেলফ ডিরেক্টেড এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত মানে সেলফ কন্ট্রোল বা সেলফ ডিরেক্টেড অলরাইট 
এবার এইটা যদি হয় ফ্রয়েলের এডুকেশনাল ফিলোসফি যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা পরম সত্তা আছে পরম সত্তার বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য আর এই বিকাশ হচ্ছে আত্ম উৎপাদিত আত্মপরিচালিত এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত তাহলে ফ্রয়েলের শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে কি মনে হয় ওয়াটসঅ্যাপ বি দি অবজেক্টিভ অফ এডুকেশন ম্যাম শিক্ষা লক্ষ্য যে আর কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা আর কি মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মানে মানব জীবনের পরম মানে মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য আর মানে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব জগতের ঐক্যকে বিশ্ব জগতের আর কি ঐক্যকে উপলব্ধি করা বিশ্ব জগতের ওই আমরা যখন বলছি অন্তর্নিহিত অন্তরে নিহিত পরমাত্মা ও অখণ্ড ঐক্য জীবনকে উপলব্ধি করে এই ঐক্য জীবনের উপলব্ধি মানে কি পরম জীব যখন আমরা বলছি অখণ্ড ঐক্য জীবনের উপলব্ধি তার মানে কি ম্যাম ঐক্য জীবনের উপলব্ধি মানে হচ্ছে মানে বিশ্ব জগতের সম্পর্ক ব্যক্তির জীবনের ভিতরে যে বিকশিত যখন আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতা গুলোকে বিকশিত করার কথা বলছি ওই বিকশিত করার মধ্যে দিয়ে যে বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু এবং বস্তু ও ক্রিয়ার মধ্যে যে ঐক্য ও পরস্পর সম্পর্ক বা নির্ভরতা রয়েছে তা জানাই হচ্ছে আমাদের কাজ সেটা জানাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য মানে আমাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা গুলো আছে সেগুলোকেও বোঝার চেষ্টা করব এবং সেগুলোকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব এবং তার সাথে সাথে আমাদের যে প্রকৃতি প্রকৃতির মধ্যে যে নির্ভরতা বা প্রকৃতির মধ্যে যে একটা পরস্পর নির্ভরতা বা পরস্পর সম্পর্ক সেইটা বুঝে তোলা সেটা বোঝা সেটাও কিন্তু শিক্ষার একটা লক্ষ্য মানে শিক্ষার লক্ষ্য কি প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ এবং তার সাথে সাথে আমাদের যে আমাদের যে এনভায়নমেন্ট আমাদের যে এই প্রকৃতি প্রকৃতির মধ্যে যে পরস্পর নির্ভর যোগ্যতা প্রকৃতির মধ্যে যে পরস্পর সম্পর্ক সেটা সেটা বোঝানোও কিন্তু শিক্ষার একটা কাজ এই যে ফ্রয়েলের যে শিক্ষার লক্ষ্য বা ফ্রয়েলের যে ফিলোসফি অফ এডুকেশন আমরা করছি যেখানে ফ্রয়েল বলছে সেখানে যেখানে ফ্রয়েল পরম সত্তার কথা বলছে এনভায়নমেন্টকে বোঝার কথা বলছে আহ এনভায়নমেন্টের মধ্যে যে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মিউচুয়াল ডিপেন্ডেন্স আছে সেটা বোঝার কথা বলছে এবং তার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের যাতে পরিপূর্ণ বিকাশ হয় শিক্ষার্থীরা যাতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের নিজের পরমাত্মা তাদের পরমাত্মার বিকাশ করতে পারে তারা তাদের তারা যাতে নিজেদের ইচ্ছে বোধন শিক্ষা অর্জন করতে পারে এই যে ফ্রয়েল এই কথাগুলো বলছে তাতে তোমাদের কি মনে হয় ফ্রয়েল কি একজন ভাববাদী নাকি ফ্রয়েল একজন প্রকৃতিবাদী ফ্রয়েল হচ্ছেন চরম ভাববাদী এবং কিছুটা হলেও প্রকৃতিবাদী কিন্তু বেশিরভাগটাই হচ্ছেন উনি চরম ভাববাদী কারণ আইডিয়ালিজমের ক্ষেত্রে তোমরা সেমেস্টার ওয়ানে পড়েছিলে আইডিয়ালিজমের ক্ষেত্রে যেরকম মনে আছে ওখানে বলা হয়েছে যে এক্সালটেশন অব দি পার্সোনালিটি রিয়েলাইজেশন অব দি আলটিমেট তাই তো আমাদের যে আমাদের যে পার্সোনালিটি ওই পার্সোনালিটিকে পুরোপুরি উৎকর্ষিত করা হচ্ছে আইডিয়ালিজমের লক্ষ্য ফ্রয়েলও কিন্তু তাই বলছেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে যে পরমাত্মা আছে সেটাকে রিয়েলাইজ করো কিন্তু ওটাকে রিয়েলাইজ করতে গিয়ে এই নয় যে সোসাইটির মতোই চলো তা নয় প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল কেউ অতটাই ইম্পর্টেন্স দিতে হবে জন্য কি উনি পরম উনি চরম ভাববাদী এবং তার সাথে সাথে কিছু দূর হলেও উনি প্রকৃতিবাদী বা কি কারণ উনি ইন্ডিভিজুয়াল কেউ অতটাই ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে এরকম না যে খালি সোসাইটি বা সোশ্যাল সেটআপকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন তা নয় যেখানে ওই পরমাত্মার কথা আসছে বা যেখানে যেখানে পরমাত্মার কথা আসছে সেখানে উনি একজন ভাববাদী কিন্তু যখন ইন্ডিভিজুয়ালকে ইম্পর্টেন্স দেওয়ার কথা বলা আছে সেখানে কিন্তু উনি আবার একজন ন্যাচারালিস্ট ক্লিয়ার তার মানে কি তার মানে ফ্রয়েলের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব মনকে এমন ভাবে বিকশিত করা যেন সে এই পরস্পর সংযুক্ত ঐক্যের ক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারে বোঝা গেল শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব বনকে এমন ভাবে বিকশিত বিকশিত করা যাতে সে এই পরস্পর সংযুক্ত ঐক্যের ক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারে তার মানে কি দাঁড়ালো
अनुभव कर शिक्षार क्या हम प्रत्येक व्यक्ति के रकम भाव शिक्षित करा भाव विकसित करा जाते परस्पर जी परस्पर जो निर्भरता परस्पर संयुक्त ओक्यता क्रियाशील शक्तर क्रियाशील शक्तर कथा तरह जो निजे के एक मन करते बोझा गया चरम भावी हारे साथ समाज के समाज विज्ञानी वैज्ञानिक दिक्कत बद दिए इम्पर्टेंस दिए मानिएपेन्डेंसारे जोर दिए शिक्षार आत्मसक्रियतार मध्य दिए तेखाना शिक्षार माध्यम हिसाब शिक्षार मध्य जो तेजी शिक्षा दान कर गल्प शो गल्प शोम दिए फेरिटेल शोनम दिए तक नतुन को मध्य दिए तक शिक्षा देवा शिक्षा देवर जो फ्रयल दो जिन कथा एक गिफ्ट और एक अकुपेशन एक उपहार और एक हम वृत्ति शिक्षा अर्जन कर प्रथम उपहार उपहार हम 
প্রথম উপহার হচ্ছে নানা রঙের উলের বল বুলন বল কেন নানা রঙের উলের বল কেন দেওয়া হবে শিক্ষার্থীকে কারণ এই এই যে নানা এই এই উলের বলগুলোর মধ্যে দিয়ে তারা বুঝতে পারবে যে নানান রং কি কি হয় এবং যখন তারা বলগুলোকে ধরো এরকম ভাবে ফেলে দিচ্ছে ফেলে আবার ওটাকে যখন তারা গোটাচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে ওরা ওই অ্যাক্টিভিটি ওই ওই অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়েও তারা স্পিনিংটা শিখবে তার এটা বুঝতে শিখবে যে একটা বল যদি হয় তাহলে সেটা নানা দিকে গড়াতে পারে এই ধর এরকম ধরনের সাতটা উপহারের কথা তিনি বলেন প্রথম উপহার কি ছিল প্রথম উপহার হচ্ছে নানা রঙের উলের গোলক বা বুলন বলস এইগুলোর মধ্যে দিয়ে তারা কালার্স শিখবে এগুলোর মধ্যে দিয়ে তারা বলের প্রপার্টি শিখবে যে বলস গুলো যে এদিক ওদিক গড়াতে পারে দ্বিতীয় উপহার হচ্ছে কাঠের তৈরি কিছু কিউব সিলিন্ডার আর গোলক কেন কাঠের তৈরি কিউব সিলিন্ডার আর গোলক তাহলে তারা শেপ অ্যান্ড সাইজ বুঝতে পারবে সিলিন্ডারের যে শেপ আর একটা সার্কেলের যে শেপ দুটো যে আলাদা ওটা তারা কি করে বুঝবে থ্রু দিস গোল্ডেন ব্লকস এই কাঠের গোলক গুলোর মধ্যে দিয়ে এটা হবে তাদের দ্বিতীয় উপহার এবং তার সাথে সাথে তারা সারফেস কি কিউব হলে কটা সারফেস সলিড সলিডস কি কিউবস কি এগুলো শিখবে তৃতীয় উপহার হচ্ছে একটা কাঠের ঘনক বা কিউব কিউব কেন দেওয়া হচ্ছে তাদের কিউবস কেন দেওয়া হয় তাদের কিউব মানে কি কাঠের ঘনক তো কিউব দিয়ে আমরা কি করতে পারি যদি এরকম কিউবস আমাদের কাছে থাকে তাহলে ওই কিউব গুলোকে একটা আরেকটার সাথে জোড়া লাগিয়ে লাগে নানান ধরনের জিনিস তৈরি করা যায় তো যখনই এই যে তৃতীয় উপহারটি যখনই স্টুডেন্টদেরকে দেওয়া হবে এই তারা একে তো তারা শিখবে যে কিউবস এর কটা দিক আছে কিউবের যে আটটা দিক থাকে সেটা তারা বুঝবে এবং একটা কিউব গুলোকে একটার সাথে আরেকটা জোড়া লাগালে যে নতুন নতুন জিনিস তৈরি করা যায় তাদের ক্রিয়েটিভ অ্যাবিলিটি যে অ্যাবিলিটি যে তৈরি হবে সেটা তারা শিখবে এরকম ভাবে এই যে নানান ধরনের যে গিফট তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এই গিফট গুলোর মধ্যে দিয়ে তারা কোনো না কোনো কাজ কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করবে এবং এই নিযুক্ত করার মাধ্যমে তারা শিক্ষা অর্জন করবে সেই জন্য ফ্রয়বেলের যে মেথড অফ টিচিং এটাকে বলা হয় টিচিং শুড বি প্রোভাইডেড থ্রু গিফটস অ্যান্ড অকুপেশন উপহার ও বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে তোমাদের এখানে জানতে হবে যে গিফটস কি কি ধরনের গিফটের কথা বলেছেন এবং প্রত্যেকটা গিফটের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক আবার এই গিফট গুলোকে কিভাবে তারা বৃত্তির জন্য ব্যবহার করতে পারে তোমাদের একটি কালকে যে মেটেরিয়ালটা আমি দিয়েছি ওই মেটেরিয়ালের মধ্যে দেখবি গিফটস অ্যান্ড অকুপেশন ভালো করে দেওয়া আছে ওটা একবার একবার দেখে নিও তাছাড়াও তোমার ছড়া বলা গান শোনা গল্প বলা এগুলোর মাধ্যমেও শিক্ষাদান করতে হবে তাহলে মেথড অফ টিচিং এ কি কি আছে মেথড অফ টিচিং এর প্রয়োগ সবসময় বলেছেন সেলফ অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে এবার সেলফ অ্যাক্টিভিটির জন্য কি কি লাগবে সেলফ অ্যাক্টিভিটির জন্য তিনি তৈরি করেন গিফটস অ্যান্ড অকুপেশন গিফটস অ্যান্ড অকুপেশন এর সাথে সাথে তিনি বলছেন স্টোরি টেলিং মানে গল্প বলা ছড়া ছবি গানের মাধ্যমে শিক্ষা এবং নৃত্য ও ছন্দের মাধ্যমেও শিক্ষাদান করতে হবে বোঝা গেল এই যে ফ্রয়বেলের যে শিক্ষা শিক্ষা চিন্তা বা ফ্রয়বেলের যে কনসেপ্ট অফ এডুকেশন আইডিয়াস অফ এডুকেশন ওনার যে গিফটস অ্যান্ড অকুপেশন এই পুরোটাই উনি রিয়েলাইজ করেন বা এই পুরোটাই তিনি কাজে লাগান তার এই পুরোটাই আসে তার যে তার তার যে তৈরি সিস্টেম যেটাকে আমরা বলি কিন্ডার গার্টেন সিস্টেম অফ এডুকেশন এই কিন্ডার গার্টেন সিস্টেম অফ এডুকেশনটা কার দ্বারা প্রবর্তিত এই কিন্ডার গার্টেন সিস্টেম অফ এডুকেশনটা ফ্রয়বেলের দ্বারা প্রবর্তিত এই কিন্ডার গার্টেন সিস্টেমে কিন্তু ফ্রয়বেল নিজের এই পুরো এডুকেশনাল ফিলোসফির কথা যেখানে তারা সেলফ অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে তারা নিজেদের ক্রিয়েটিভ অ্যাবিলিটিস বুঝতে পারবে তারা নিজেদের পোটেন্সিয়াল রিয়েলাইজ করবে এবং নানান ধরনের কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করে তারা শিক্ষা অর্জন করবে মোটামুটি বুঝতে পেরেছো সবাই